நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம இந்த கடலை தோலை எங்கள் ஊர் பக்கம் வந்து பொக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கடலை தோலை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம தோட்டத்தில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மழை காலத்தில் கடலை வந்து நிறைய கடலை தோல் வந்துடும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லா கடலை தோலையும் ஒரே இடத்துல சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே வாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வெயில் கிடச்சா மழை இல்லை வெயில் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா அதை காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்னோடய தொடக்க காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கம்போஸ்ட் பின்ல வந்து அந்த கடலை தோலை போட்டிருந்தேன் ஒரு தடவை அது என்ன ஆயிடுச்சு மித்த எல்லாமே கம்போஸ்ட் ஆயிடுச்சு எல்லாமே உரம் ஆயிடுச்சு பட் இந்த கடலை தோல் மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலை தோல் வந்து தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணவே பண்ணாது தண்ணியவே இழுத்துக்கவே எழுத்துக்காது ஸோ வந்து இது டீகம்போஸ் ஆகவே இல்லை இது எப்படி நான் போட்டேனோ அப்படியே இருந்துச்சு கொஞ்சம் கலர் மட்டும் டார்க்காக இருந்துச்சு ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம க கம்போஸ்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த கடலை புண்ணாக்க கொக்கோபீட் மாதிரி இதை நம்ம மிக்சியில் ஒரு சுற்று ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா கொக்கோபீட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமா இன்ஸ்டர்டு கொக்கோபீட்காக யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா இதெல்லாம் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கவே மாட்டேங்குது அப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி கொக்கோபீட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் பட் வந்து சாயிலோட குவான்டிட்டியை நம்ம கூட்டுறதுக்காக நம்ம இந்த மை பண்ணலாம் இந்த கடலை போ தோலை வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்றும் ரெண்டுமா நல்லா அரைச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம மண்ணோடு சேர்க்கலாம் பட் ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம இந்த கடலையை வந்து உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருவோம் சொல்லப்போனால் ஒரு கை கூட உப்பு போட்டு வேக வைப்போம் இந்த கடலையை ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி உப்பு கூட போட்டு வே உப்பு போட்டு வேக வைக்கும் போதே இது வந்து மண்ணுக்கு சிறந்தது கிடையாது சில நேரங்களில் நம்ம பச்சையை அப்படியே உரிச்சு சாப்பிட்ருப்போம் உப்பு போடாத தோலாக இருக்கும் அந்த உப்பு போடாத தோலாக இருந்ததுன்னா அதை நல்லா காய வச்சு அதை மிக்சி ஜாரில் அரைச்சு அதை வந்து நீங்கள் பவுடரெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வந்து நீங்கள் நம்ம சாயிலில் கலந்து நம்ம செடி வைக்கலாம் பட் இது ஒரே ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உப்பு கலக்காமல் வேக வைக்கிறதா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூடாக்கு மாதிரி போடலாமா அப்படின்னா நிச்சயமாக போட முடியாது அஃப்கோர்ஸ் வெயில் ரொம்ப இருக்க காலங்களில் இது மூடாக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதாவது அந்த செடியோட மண்ணுக்கு மேலே வந்து நம்ம அது கொஞ்சமாக போட்டு விடுறது நம்ம காஞ்ச இலையெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி கடலை தோலை போடுறது ஆனால் அப்படி போட்டால் என்னாகும் அப்படின்னா கடலை வந்து ஒரு கப்பு மாதிரி தானே கடலை தூள் அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே அங்கனுக்குள்ளே நிற்கும் ஸோ பூச்சிகள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம மூடாக்காகவும் பயன்படுத்த முடியாது இதை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறேன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இந்த பயன்படுத்துகிற இந்த முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எனக்கு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் கடலை நான் எழுத்து வச்சேன் அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு தொட்டி வந்து நான் ரெடி பண்ணிடுவேன் நான் எப்படி இந்த கடலை தோலை உபயோகிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம நான் சாதாரணமாக ஒரு செடி போடுவோம் தொட்டியில் கீழே வந்து நம்ம கற்கள் போடுவோம் க கற் கல் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாட்டினா தேங்காய் நார் ஒரு லேயர் போட்டு விடுவோம் இந்த தேங்காய் நாருக்கோ இல்லை கீழே வைக்கிற அந்த சிப்பிக்கோ பதிலாக நம்ம வந்து இந்த கடலை தோலை வந்து உபயோகிக்கலாம் ரொம்பவே இஃபெக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு வந்து இந்த தேங்காய் நார் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் நாளடைவில் அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகிடும் அதாவது மக்கி போயிடும் பட் இந்த கடலை தோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கவே மக்காது ஸோ வந்து நம்ம கீழே வைக்கிற அந்த சிப்பிக்கு பதிலாக தேங்காய் நாறு போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த கடலை தோலை உபயோகிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் சொல்லப்போனால் இது வந்து நம்ம தேங்காய் நாரோடையே பெட்டராக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா அதில் நிறைய கேப் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடலைக்கும் இன்னொரு கடல் தோலுக்கும் இடையில் கேப் இருக்கும் அப்படி கேப் இருக்கும்போது அது நல்லா தண்ணி சர்ருன்னு கீழே போகிறதுக்கு சான்ஸாக இருக்கும் இந்த கடலை தோல் நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்பயும் போல் மண் போட்டுட்டு நம்ம செடி போட்டு நட்டு வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் கீழே ஒரு ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் வந்து போடுறதுக்கு தான் வேர் அங்கே வரைக்கும் போயிட்டால் கூட அந்த வேர் வந்து அதுக்கப்புறமா அந்த கடலை தோல்களுக்கு மத்தியில் கூட உள்ளே இறங்கிக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறமா ரீபாட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் நல்லா கொடுக்கும் நமக்கு ஒரு தொட்டியை வந்து நம்ம ஒரு உயரமான இடத்துல வச்சுக்கோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம சிப்பி போட்டு வச்சிடணும் அப்படின்னா அது உடஞ்ச தொட்டியோட கற்களை அவங்க வச்சு சிப் சிப்பியை வச்சு நம்ம தொட்டி செட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பக்கமாக சாயிறதுக்கு